ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മോംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടിപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അധികം ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പൊ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറെ അതിനകത്ത് തുണികളൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബാഗോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീനിലാണ് എന്നാൽ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കഴുകാൻ പാടില്ലാത്തതും എന്നാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ വീടിലോട്ട് കിടക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഫോം പില്ലോകൾ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും തലയണകളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഫോമിൻ്റെ പില്ലോകളായിരിക്കും അധികം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പില്ലോകളൊന്നും ഒരിക്കലും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടരുത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെളിയിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതെല്ലാം കുതിർ അതിനകത്തുള്ള ആ ഫോം എല്ലാം പൊടി പൊടിയായിട്ട് പോയി ആ തലയണയുടെ ഷെയ്പ്പ് തന്നെ മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തലയണകൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോമിൻ്റെ തലയണകൾ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടരുത് അടുത്തതാണ് കോയിനുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കില്ല കോയിൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ആരും ഇടാനും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പോക്കറ്റ് ജീൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഷേർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ അറിയാതെയാണെങ്കിലും ആ ഒരു കോയിൻ അതിനകത്ത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്കറിയാം വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഇത് മുഴുവൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അന്നേരം വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഈ ഒരു കോയിൻ ഇതൊരു മെറ്റലല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പല ഭാഗത്തും മുട്ടി നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ തന്നെ കേട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അലക്കുന്നതിന് മുന്നേ പോക്കറ്റുകളാണെങ്കിലും ഷേർട്ടിൻ്റെയോ ജീൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ പോലെ കോയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വാഷ് ചെയ്യാനിടാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഷെല്ലുകൾ ചില ഉടുപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഷെല്ലുകളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ച് തുന്നിക്കാറില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഉടുപ്പുകളൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് പോലും പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഇട്ടേക്കരുത് അതിൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ തുണി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തയായി പോവും അതിനകത്തുള്ള ഷെല്ലെല്ലാം ഉതിർന്ന് പോവും രണ്ട് ഈ ഉതിർന്ന് വീഴുന്ന ഷെല്ലുകളെല്ലാം വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിനകത്ത് തടഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തയാവും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടരുത് അടുത്തതാണ് ചില കറകൾ പൊരണ്ട ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടുകൂടാ നമ്മളതിൽ പലർക്കും അത് അറിയില്ല സത്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറകളൊക്കെ കളയാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അപകടകരമാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കറകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കറകൾ പൊരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടാൻ പാടില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്ന എണ്ണ അത് പരട്ട് പൊരണ്ടതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ കറ പൊരണ്ടതായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിൽ പെട്രോളിൻ്റെ കറ പൊരണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടുകൂടാ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കഷ്ടകാലം വരാന്ന് ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് തീ പിടിക്കുക തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനത്തെ ഈ ഈ ഒരു കറകൾ വാഷിംഗ് മെഷീനായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കറ പൊരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളതിന് അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡായും അതുപോലെ വെള്ളം കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉറച്ച് കളഞ്ഞെന്ന് അത് പൊയ്ക്കോളും അങ്ങനെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കറകൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തിരിച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നോർമൽ വാഷിംഗിന് തുണികൾ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതാണ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാൻ പാടില്ലാത്തത് പേഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബാഗുകൾ ഇതൊന്നും ഇട്ടുകൂടാ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി തന്നെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോവും അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു സിപ്പാണെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും മറ്റുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ കയറി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് സിപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും
അടുത്തതാണ് സിപ്പുകളുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ സിപ്പ് ഉള്ള ഉള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിപ്പ് നല്ലതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വാഷിങ്ങിൽ ഇടാനായിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സിപ്പ് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ തുണികൾ ഇട്ടേക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ തുണികളുടെ ഒപ്പം കഴുകുന്ന മറ്റു തുണികളിൽ ഈ ഒരു സിപ്പിൻ്റെ അറ്റമൊക്കെ കയറി പിടിച്ച് ആ ഒരു നല്ല തുണികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് നൂലൊക്കെ വലിയാനും അതുപോലെ ആ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചീത്തിയാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും കഴുകാനിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സിബുകളൊക്കെ ഉള്ള ഡ്രസ്സുകൾ കഴുകാനിടുമ്പോൾ സിബ് നല്ലതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇടാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് ലേസസ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെച്ച് തുന്നിയിട്ടുള്ള ഉടുപ്പുകൾ ഒന്നും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ ഈ ലോണ്ടറി ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ലേസ് വെച്ചിട്ടുള്ള തുണികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ആ ഒരു ലേസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണോ ആ ഷെയ്പ്പിൽ തന്നെ നമ്മളത് ഉണക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വിരിച്ച് ഉണക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലേസൊക്കെ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ട് അലക്കി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അതിൻ്റെ തുണിയുടെ കാലാവധി തീരുമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് നിന്ന് നൂലുകളൊക്കെ പൊന്തി വരാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ലേസസ് തുന്നി പിടിപ്പിച്ച ഉടുപ്പുകൾ ഒരു കാരണവശാലും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാൻ പാടുള്ളതല്ല അടുത്തതാണ് പെന്നുകൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയോ അച്ഛന്മാരുടെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും പെന്നൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പെന്നുകളൊക്കെ എടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണിയിടാനായിട്ട് അബദ്ധവശാൽ എങ്ങാനും ഒരു പെന്ന് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ആ പെന്നിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇങ്ക് ലീക്കാവാനും മറ്റുള്ള തുണികളിൽ ആ ഒരു ഇങ്ക് പടരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുമൂലം കറിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെന്നുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ജീൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ പെന്നുകളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ തുണികൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാം അടുത്തത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കൂടുതൽ വാഷിംഗ് പൗഡറുകൾ ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടുകൾ കൂടുതൽ തുണികൾ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കുത്തിക്കയറ്റുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആ തരികളെല്ലാം നമ്മുടെ തുണികളിൽ കെടുക്കും നമ്മളത് തുണി കഴുകി വന്നാൽ പോലും ആ തരികളെല്ലാം അതിനകത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടാമതും കഴുകേണ്ട വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തുണികൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രഷറാണ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ മോട്ടറ് ചീത്തിയാവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ ഈ ബണ്ണികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെയറുകൾ ഇതുപോലൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ടോയ്സുകളൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവർ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പറയും അത് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ നൂലൊക്കെ പതുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ കണ്ണ് മൂക്ക് അതൊക്കെ ഓരോ ബട്ടണുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കറക്കം ആ ഒരു കണ്ണ് അതുപോലെ മൂക്കൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ വിട്ടു പോരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സങ്കടമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനും അത് ചീത്തിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ ടോയ്സുകൾ ഇടാതിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ് അതായത് ബ്ര അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്മളിനി അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രാൻഡ് പുറകിലുള്ള ഹുക്ക് അത് മറ്റുള്ള ഡ്രസ്സുകളിൽ കറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നേരം മറ്റുള്ള തുണികളൊക്കെ വലിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നൂലെല്ലാം പൊന്തി ആകെ നാശമായി പോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇനി ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹുക്കൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ്സ് മാത്രം നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള തുണികളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഹുക്ക് ഇട്ടിട്ടും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തെന്നാലും